उत्पादन के उत्पादन क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र में लगने कुरा कर अब के लोन बने को यो शेयर जान के जमा होने बैंकम बैंक बट के प्रडक्टिविटीम हो तर पर अब पर चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो इस उत्पादन क्षेत्र अगानी करने वाता क्या भादा खेल अब एक दुई वर्ष पैलासम के थी भादा चाहे कुने कंपनी ने कारोबार ही छेन एकदम नोमिनल कारोबार कर अडिटर ने एटा प्रोजेक्शन रोक एट अडिट रिपोर्ट लेख अनुसार लोन दिने चलन थी अब बिस्तार बिस्तार कर विवरण को लगी जो विवरण बुझा तो चीज पेश कर भयम लिया क्या इन अब तो क्या यो वर्ष कतिपय साथी भाई के भूँ जी हम ओवरड्राफ्ट लोन छो भा कति गुना दुई गुना तीन गुना कति गुना तो मैं ठैक्क फिगर बिर्स तीन बड़ी कारोबार भग रहे ओवरड्राफ्ट नवीकरण होने तो चाहिए नवीकरण होने के जो भैट बिव कारोबार रकम भर्ता खेल अलग बढ़ा पेश भो खाल को हल्ला मैं सुने को कस्तो जो पुरानो वोड़ी थी तो नवीकरण कर बैंक गो ये असार पीस पच्ची विवरण आयकर आय विवरण तब को अलग बढ़ा कारोबार बड़ी देखा पर्ने बाध्यता आयो भो साथी भाई मैं सुने को क्या भाग पैले पैले अडिटर ने जे लेखे तब को लोन नवीकरण होने अवस्था थी अब बिस्तार बिस्तार वास्तविक कारोबार में कारोबार मान चलन बढ़ गए अब ते मैं भन्न खोजे कुरो के भाजा जो तो अरु क्षेत्र में अब नया अल्ले नया उद्योग व्यापार के भैरा तो कम हो बंद होता तत हर एक टोल टोल में हर एक के सड़क सड़क के गली गली का सटर टुलेट टुलेट भैर भैर व्यापार बंद भैर अब तो अवस्था में लगानी करने नया क्षेत्र न यो वर्ष तब को यो शेयर यो कैपिटल मार्केट में लगानी के रे आप रिस्क में बैंक जी सक लगानी कर भाग फरक पड़ेन थो कि भर्खर तब सुना जो उत्पादन लो काम करना तो काम करना मंले लोन पाएन के भाई वहाँ कर अब होना तस्त अभाव अर्क अब लोन यो लोन नहीं गए लोन को मग नहीं भेन भर राष्ट्र बैंक ने तो क्या रिवर्स रिपो कर पैसा फिर्ता लाने कंडीसन भाग अवस्था में यह सेयर लोन चाहिए कई पाप लगेन थो भेर भनाई हो अब अरु क्षेत्र में पुग्द नपुग्ने भग भाई इस सीमा तोक ये भाग बड़ी नदे भन्न अलग लजिकल हो 
अब अहिले चाहिँ त के भन्दाखेरि एउटा कम्पनी खोल्नी त्यसपछि तपाईको एक अरब लगानी भएको छ त्यो कम्पनी भने त्यसलाई बढाइ चढाइ 3 अरबको के रे रिपोर्ट बनाउने त्यसपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने अब त्यो निष्कासन नियामकहरु का रेगुलेटरहरु कुन कुन तिमर तिनहरुको पनि हिस्सा राख्ने त्यसपछि पब्लिकबाट भए भरको पैसा उठाउने त्यो चलन चाहिँ नि यो पनि एउटा विकृति हो अब इतिहासमा यो पनि मूल्यांकन त होला अब यस्तो अवस्था पनि आको थियो भनेर अब जस्तो त्यो पुरानो लानीकर्ताहरुले नन्जै नोबेल बेकरे स्ट्यान्डर्ड चार्टरको बैंकको घर घरमा अथवा कारोबार स्थलमा आउने चलन थियो रे कति 48 49 साल कुरा होला सायद मैले साल चाहिँ सोधिन भने अब अहिले त जस्तो सुकै होस् अब के रे 10 के रे 2 गुना 5 गुना 10 गुना बढी एप्लिकेशन के रे आवेदन पर्यो भन्ने त हामीले सुन्छौ त्यसकारणले अब अहिले त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टहरुलाई चाहिँ नि अरब अरब लोन दिराको होला तर अब यो जस्तो शेयर लगानी कर्ताहरुको केही पनि त यसमा दोष छैन किन दोष छैन भने यदि आ के रे रिपोर्टहरुमा बढाइ चढाइ गरिएको छ फेरिएको छ भने त्यो चाहिँ प्रोमोटरले गर्ने पनि आईपीओ त्यो के रे आईपीओ जारी गर्नु भन्दा अब हिसाब किताब त अब कुनै उ के रे त्यो के भन्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टरलाई थाहा हुने कुरा भएन त्यसले गर्दा अब यो यो रेगुलेटरी उ निकायहरु मेरो विचारमा त्यसैमा पल्की सकेको जस्तो लाग्छ के त्यस कारण अब यसलाई कसैले अनप्रोडक्टिव भन्ने कसैले जुवागर भन्ने कसैले अब यो के रे उत्पादनमूलक यो प्रत्यक्ष रूपमा हैन अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि पुजी त्यहाँ पुगे त पनि यो प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्र होइन भन्ने कुरा त अब गभर्नर जी को यो जुन अहिलेको भखरको क्लिपले पनि त्यही कुरा बुझियो त्यसले गर्दा यो चीजलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने भो अहिले सम्मका कम से कम कति भन्दा खेरि यो 62 63 पछिका अब त्यो भन्दा पहिला काले के गरे अब त्यति धेरै मलाई पनि थाहा छैन अ त्यसपछिका जति मान्छे आए यो चाहे अर्थमन्त्रीको रूपमा चाहे राष्ट्र बैंकको गभर्नर चाहे धितोपत्र बोर्डमा चाहे नेफसेको हेड अ त्यसमा तपाईको यो क्षेत्र बुझेको मान्छे नै आएन जस्तो लाग्यो अब लगानीकर्ताहरुले नै ती क्षेत्रको हेडहरुमा प्रमुखहरुमा अलिकति त्यो क्षेत्र बुझेको मान्छे पठाउनु पर्ने स्थिति आयो जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो उहाँले त्यो पनि भन्नु भएको छ कि उहाँकै कार्यकालमा 1200 थियो रे हैन नेप्से मैले त उहाँ बढै थाहा छु नि 1200 बढै 3200 पुगेको पनि उहाँकै कारमा उहाँले कुरा चाहिँ ठिकै गर्नु भएको हो कि राम्रै गर्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ है म अर्थशास्त्रीको स्टुडेन्ट पनि हैन बोल्दा खेरि चाहिँ अलिकति त्यस्तो नराम्रो पनि भन्नु भएको छैन अब एउटा के रे लोन र पोलिसीमै पुरै डिपेन्डेन्ट र लोनमा चाहिँ भए लोनबाट मुक्त भए भने त्यो मार्केट अलिकति छवि हुन्थ्यो मेरो काम भने चाहिँ बैंकहरुलाई बचाउने र पब्लिकको पैसाहरु कसरी राम्रोसित सेफगार्ड गर्ने मेरो काम हो त्यो शेयर होल्डरहरुलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने सेवनको काम हो भनेर उहाँले त्यताबाट सुरु गर्नु भएको छ इन्टरभ्यु जाखेरि कारिक सर नमस्कार है स्वागत गरे हजुरले अरुण सरलाई पनि स्वागत गरे कारिक सर आर आर सर नमस्कार हजुर नमस्कार के छ हो सर हाल खबर हाल खबर राम्रो छ सर दसै आउन लागेको छ राम्रो छ नि अनि सर के छ अरु सुनाउनु है भइराखेको डिस्कसनमा केही एडिसन दिनु होला ठीकै छ के भन्नु भएको हरिसले ओभरड्राफ्टको कुरा गर्नुभयो ट्याक्सको कुरा गर्नुभयो हैन यो हाम बाबु हो त्यो ट्याक्सको कुरा भन्नाले चाहिँ त्यो तिलकरा सरले आज फेसबुकमा के ट्याक्स रिटर्न सेभ के के भन्नु भएको थियो त्यतातिर भन्नु भएको होला अर्को सेभनलाई पनि सेभ नियम निकालेले राम्रो गरेनन् भन्नेर भन्नु भएको Ayo, yo, 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 y
पटक पैसा खिच्न भन्दा भन्ने त्यो यति तीनटा भन्नु भएको समग्रमा चाहिँ मेरो विचारमा मैले बुझेको चाहिँ त्यति हो कार्की आर आर सर पहिले यस्तो माग त्यो भन्नु भएको छ त हाम्रो गभर्नर सरले माग क्रिएट भएको छैन डिमान्ड क्रिएट नभइसकेम सम्म प्रोडक्सन हुँदैन प्रोडक्सन सर्कल न साइकल न चले सम्म तपाईको अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा मैले गर्नु भएको छ त वास्तवमा ग्राउन्ड रियालिटी पनि त्यही हो के तपाईँ आफै भन्नु न कुनै सेयरको हामी आफै भनौँ न कुनै सेयरको से के भन्छ बाइङमा लाखौँ कि त सेलिङमा सयौँ सङ्ख्या भयो भने त्यो सेयर सकेर हान्छ नि हान्छ कि हान्दैन भन्नु न यो त कमन फेनोमेना हो नि त उहाँले त्यही भन्नु भएको छ त डिमान्ड हाम्रो घटिरहेको छ अनि डिमान्ड घटेको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ भनेर उहाँले त्यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ र यथार्थ कुरा पनि त्यही हो र प्रत्येक वर्ष डिमान्ड पनि घट्छ क्या अब यो डिमान्ड घट्नुको हेर्दाखेरि अर्को फेनोमेना के पनि हो भने हाम्रो कन्जम्पसन गर्ने क्षमता घटिरहेको अवस्था छ त्यो कन्जम्पसन गर्ने क्षमता घट्नुमा हाम्रो यो डेमोग्राफी पनि पर्छ अब सबै युवाहरू जो कन्जम्पसन गर्ने युवाहरू नै विदेश भइसकेपछि अब बुढाबुढीले के नै कन्जम्पसन गर्छ होला भन्नु न त्यो पनि प्रत्येक दिन क्षयकरण भइदिई गएको अवस्था छ अनि अब अर्को कुरा त्यहाँ उहाँले भन्नु भएको छ एकदम राम्रो कुरा गर्नु भएको छ मलाई त मन परेको छ उहाँको त्यो कुरा चाहिँ प्रोडक्सन भएन सिमेन्ट उद्योगहरू यतापट्टि उद्योग धन्दाहरू राम्रोसँग चल्यो भने सिमेन्ट इन्डस्ट्री चल्छ विकास भयो भने पुँजीगत खर्चहरू भयो भने जस्ता पाताहरू त्यस पछाडि तपाईँको सिमेन्ट उद्योग उद्योगहरू चल्छ सिमेन्ट उद्योग चलेपछि विद्युत खपत हुन्छ लेबर हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ ती कुराहरू भन्नु भएको छ त्यो वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुरा र भोलिका दिनमा हाम्रो आयात चाहिँ हामीले प्रोडक्सनबाटै त्यसलाई रोक्नु पर्छ भन्ने कुरा त राम्रो हो नि राम्रो कुरा गर्नु भएको छ त त्यो रियालिटी कुरा पनि त्यही हो बजारको कुरा त मुकुन्द सर अब यो तपाईँलाई बार बार भनेकै थिएँ त असोजमा त खासै के बढ्छ र मार्केट अब आज कति तेइस गते भोलि चौबिस अब त महिनाको क्वार्टरको ब्याज पनि त तिर्ने बेला हो नि अब अलिअलि त बेच्नु पनि पर्यो होला नि त भएन त जस्तै खर्च पनि निकाल्नु पर्यो होला अलिअलि सेलिङ प्रेसर त आइहाल्छ नि त्यस्तो नराम्रो त केही पनि छैन त मुकुन्द सर बजार सधैँभरि बजार घटो भनेर सधैँभरि त्यही चार बाह्र अन्त पन्ध्र बिसलाई मात्रै दोष लाउनु पनि राम्रो होइन क्या उहाँले एउटा राम्रो कुरा भन्नु भएको छ त त्यही राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले गर्दाखेरि बजारलाई भोलिका दिनमा असर नपरोस् भनेर चाहिँ यो लोन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिमा लोनको कारणले गर्दा चाहिँ म यो पुँजी बजार अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यसलाई झिकेर मार्जिनल लेन्डिङमा लाँदैछौँ त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुन्छ भन्नु भएको छ त त्यहाँ राम्रो कुरा चाहिँ हामी नसुन्ने नराम्रो कुरा मात्रै त्यो क्लिप काट्ने सुनेर त कहाँ हुन्छ त उहाँले हर्षद मेहताको नि कुरा भन्नु भएको छ दस लाखको सिलिङ बनाइदिएको थियो नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा जब इन्डियामा त्यस्तो भयो भन्ने कुरा नि गर्नु भएको छ अनि उहाँले लोनको कुरा चाहिँ लोन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिमा डिपेन्ड नहोस् सेयर बजार त्यो भएको हिसाबले भोलिका दिनमा त्यो राम्रो होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो अर्थात भन्दा इन नर्थ सेलमा भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको कुनै पनि पोलिसीले सेयर बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा असर नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो भन्नु भएको छ राम्रोस्ट <laughs> 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 लाई चाहिँ ऋण मुक्त गराउनु पर्छ वास्तवमा त्यो मार्केटलाई सही किसिमले लाने हो भने त्यो मार्केट ऋणमा डिपेन्ड हुन् जेलसम्म के हुन्छ भने बजारमा अलिकति ब्याज दर बढ्यो त्यहाँ रातै अलिकति ब्याज दर घट्यो त्यहाँ हरिए होइन अनि कुनै पोलिसी ब्याङ्किङ पोलिसी ल्याउँदा त्यहाँ असर परिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा यो यो ब्याङ्किङ नजोडिया भने त त्यस्तो हुँदैन हुँदैन थियो ल मैले यो लोन सम्बन्धी लोन फ्री भएदेखि क्यापिटल मार्केट अलि दिगो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको ऊ मैले उहाँकै रियल टाइम भन्नाले रियल टाइममा नभए पनि उहाँकै क्लिप सुनाइदिएँ है त यो यो काटकुट गरेर नराम्रो मात्र भन्न खोजे होइन मैले यो त्यस्तो नगर्नु होला तल लिस्नर सरले अन्त मुक्ति सर विष्णु सर दुवैजना आउनु भएछ नमस्कार गर्दै स्वागत गरेँ कार्य सर 
कि मैं गलती करेन यही है भन्न खोजे मलिक हम राज्य को चाहिए हम यो बजार प्रति हेने अब यह सेयर लसेट मंदे क्या राज्य के भाई ये विडंबना ही भाई हो यो अब जो हो अलग अग्रज हो जो अलग राज्य का संयंत्रस वहाँ को डाइरेक्ट एप्रोच हो कन्विंस कर न सकिया हो कि कन्विंस भर भी ये बुझे नबुझ पचा को भब्द नहीं गया हो कि हमीर अम्म सेयर ल अ काइंड अफ एसेट्स मानेन क्या तो हम समस्या हो अब सेयर लसेट्स मंदे थो अब जगह हमें असेट्स मन घर में हमें असेट्स मन अो राख प्लेस कर लोन लिख सकने भाई पाइय प्राइमेरी कोलाट्रल को रूप में तेल चूज कर पच्छी आर गोल्ड लो अज हम चांदी हमें असेट्स को रूप में लिख सकते छेन डायमंड हमें अज्ञा कोलाट्रल को रूप में एक्सेप्ट नगर को अवस्था हो कदा कहीं डायमंड हो मैं ये पैल्ह तब को शायद ये रूम में यह भाया थे जबसम तब सेयर बजार सेयर लिकग्नाइज कर एज अ एसेट्स को रूप में तबसम तो चीज ने कहीं प्राओरिटी में राखे तो लेवल में कुछ होते हैं मुकुंद सर ये एकदम ग्राउंड रियलिटी हो अनुत्पादक क्षेत्र भत्पादक क्षेत्र भी देश को पिलर भो डिफाइन चाह राज्य सदैभरी व्यक्ति विशेष इसको डेफिनेशन चेंज होते हैं जस्तु संविधान देश को मूल का भाई संविधान में लेखी सके अब सको नहीं तो अरुले देश को मूल का होना भन्न पाऊदन नहीं तो मूल का हो कि अल्टिनेल अनलेस ये एमेन्डमेंट होने पर्यटन रटना पे सेयर बजार से के हो तो राज्य चाहिए चीज हो कि होना अनुत्पादक क्षेत्र हो कि भन्न भाषा प्रश्न करने पत्रकार सर ने कति जुआ घर के साँचार को ट्रीट कर सब मं निस्क फरक पर्च रब प्राय अब निस्की हाल लगानी ठीक है लस में निस्क कोई स्टप लस में निस्क कोई नाफा में निस्क तर ते लेवल को एप्रोच हम जो जी हो नपुगे हो क्या मुकुंद सर ये सुंदा न भाई नाम सुनि प्रश्न खास एंसर दिन वर्ण खोजे एंसर दिन उचित खानी भैन कई भी भन्न है अर्क क्वेश्चन लेकर जानू एवं कुछ मैं तो न भाई अब होते भाई मैं लगे कार्य सर आर आर सर तो रियल इस्टेट में जो अभी तो गवर्नमेंट ने पीछे पैला को जस्ते लिया अभी हो भाई मेरे धारणा ही व्यक्तिगत धारणा लिया तो लियांथ हो तर अल चुप्ला बस्ते हुए भाई कुरो सुदीप सर नमस्कार हाई सुदीप सर अगिदी आने भाषा सुदीप सर बोल मिल अब हजर हजार नमस्ते हजार मार्केट को लगे हजर को ये सीयर लोन भी एमेंट भो यो तो खास दी राखे भाग घटाई तो होना अब दी राखे भन्न तो हमें एक्सपेक्ट कर जो तो नबड़ेक हो हमें अलग धीरे नहीं एक्सपेक्ट कर थोड़े बढ़ो अब तेज को रिएक्शन में मार्केट ये नघट् पर्ने हो कि जो लगे थे मैं पर्सनली तो घटो अज आज अपनी मार्केट घटे अलग मैं आपूला पर्सनली लगे है 
तपाईको यो उता इजरायल तिरको वारले पनि हजुरको जस्तो गोल्डको पनि प्राइस बढिरहेको छ फेरि अब यो क्रुडायलहरुको प्राइस बढेर डिजेल पेट्रोलहरुको पनि प्राइस बढ्ने जस्तो कुरा आयो अनि त्यस्तो भएपछि त फेरि अब हाम्रो इम्पोर्टहरु महँगो हुन्छ हामी त अब अभियसली तपाईको चाहिँ धेरै इम्पोर्ट गर्ने नेसन हो अनि इम्पोर्ट गर्ने सामानहरु महँगो भएपछि त अब अहिले हामीले अर्थतन्त्र सुधार भएको कुरा गर्दाखेरि पनि बायो क्षेत्र चाहिँ राम्रो भयो अब हामीहरुको चाहिँ यति महिनाको चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने पैसा हामीसँग छ भन्ने फिगर चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभ भयो बायो क्षेत्र सुधार भयो अब गभर्नर सरले पनि इन्टरभ्यूहरुमा चाहिँ बायो क्षेत्र सुधार भयो अब त्यसको इम्प्याक्टले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल पनि सुधार हुन्छ भनेर भन्नु भएको थियो त्यो हिसाबले अझ उल्टै हजुरको चाहिँ बायो क्षेत्रमा दबाब पर्छ पनि पर्ने जस्तो देखिएको भएर पनि मार्केटले अलिकति नेगेटिभ रिएक्ट गरेको हो कि जस्तो फिल भएको छ यसमा चाहिँ बरु अरु सरहरुले पनि आफ्नो भ्यु दिनु भए भने अलिकति यो चीजमा पनि डिस्कसन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ के मलाई हस् यो सुनेर सर एकचोटि विप्लव सरको सुनेर अनि त्यो हजुरको कुरामा जमला है त दिनेश सर फोन भएछ दिनेश सर नमस्कार सुदीप विप्लव सर अघि देखिन आउनु भएछ विप्लव सर हजुरको हिजो अस्ति पनि है सुदीप सर एकछिन विप्लव सरको सुनौ अनि त्यसपछि हुन्छ हुन्छ हस् विप्लव सर प्लिज नमस्कार है विप्लव सर नमस्कार सर नमस्कार यहाँ आउनु गयो यहाँ आउनु ल विष्णु सर पनि हुनुहुन्छ आज त अ विष्णु सर विष्णु सरको चाहिँ कुरा सुन्न मन परेको छ मलाई त बरु हामी हामी चाहिँ अब यो यस्ता टेक्निकल कुराहरुमा खासै नलेज हाम्रो छैन हेर्नुस् है बजारमा हामी भकर भकर चाहिँ छिरेका नयाँ लगानी कर्ता पर्यौ अब यस्ता टेक्निकल कुरा विष्णु सर नै ठीक लाग्छ मलाई चाहिँ विष्णु सर मुकेश सरले कुरा राम्रो लाग्छ अब आफ्नो भ्यूज त अब यो अब हामी जस्तो सामान्य नलेज भएको मान्छेले पनि यति कुरा त जान्दछौँ सर के कुरा जान्दछौँ भने ब्याङ्कमा पैसा थुप्रो थुप्रिएको छ रे अनि ब्याज चाहिँ तपाईँको बढाको बढाइ छन् रे अनि अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ अहिले लोन जाँदैन रे अनि लोन चाहिँ प्रशस्त जसले खान सक्छ जसले लिन सक्छ उसलाई चाहिँ लोन नदिने रे यो खै कस्तो खालको गोल मटोल तर्क जस्तो लाग्छ क्या सर मलाई चाहिँ नि अनि गभर्नरले पनि गभर्नर त खराब भइन रहेछ है यसले भन्न त यस्तो भन्दो रहेछ भन्ने देखाउनको लागि मात्रै त्यो इन्टरभ्यूमा त्यस्ता कुराहरू गरिएका हुन् कि जस्तो लाग्छ हो सर मलाई चाहिँ होइन भने उहाँको नियत चाहिँ मलाई खासै ठिक लागेन सर उहाँको उहाँको नियत ठिक छैन मान्छे दुई किसिमको हुन्छ र रहेछ एउटा खराब मान्छे अर्को नियत खराब भएको मान्छे क्या सर खराब मान्छेबाट खासै हामीलाई केही हान्ति हुँदैन रे तर नियत खराब भएकोबाट चाहिँ धेरै तिरबाट हान्ति हुन्छ रे यो हाम्रो गभर्नर चाहिँ नियतै खराब भएको मान्छे जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ मैले यति नै भ्यू राख्न खोजेँ सर म प्राय सुन्नै बढी चाहन्छु कि अब फेर त माथि तानिदिनु भएछ फेरि मोड पनि बनाइदिनु भएछ मलाई है यो विष्णु सरहरू मुक्ति सरहरू भाटमा चाहिँ अलि लाज हुन्छ हो सर हामीलाई हामी हाम्रो भ्यू खासै छैन क्या सर यस्ता कुराहरूमा र मैले यति नै भन्न चाहे मुग्नु सर अहिले हस् थ्याङ्क यू विप्लव सर खोइ त विष्णु सर निस्किनु भयो क्या फेरि फोन आथेर विष्णु सर फेरि निस्किहाल्नु भएछ नि विष्णु सरले मुक्ति सरले आउनुहुन्छ विप्लव सर बसिराख्नु होला है त मुक्ति सर नमस्कार मुक्ति सर बोल्न मिल्छ हजुर मुकुंद यस्तो हो के जस्तो गभर्नर ज्यूको जुन कुरा छ त्यो साह्रै मिठो छ त्यो कुरामा मैले अब्जेक्सन गरिन अब केही कुरा वास्तविकता पनि छन् तर कुनै केही काम संशोधन भयो परिमार्जन भयो भने त्यसले पोजिटिभ परिणाम ल्याउनु पर्छ कि झन अझ खाल्डो मन लाग्छ त त्यो के हामीले मूल्याङ्कन आधार चाहिँ के हो उहाँको बोली उहाँको सिद्धान्तलाई हो कि हामीले त परिणाममा हेर्नु पर्ने होला नि त रिजल्ट रिजल्ट त यो जुन परिमार्जन हुनुभन्दा पहिला भन्दा के रे बेटर भयो कि वर्स भयो हामीले हेर्नु पर्ने त्यो हो कि जस्तो लाग्छ के किनभने अब धेरै जसो कुरा यो मैले मलाई त्यसो गर्न मन थिएन यो बाध्यात्मक स्थितिमा चा चौतर्फी दबाब 
झेल्न नसकेर गरेको हो भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको छ कता कता त्यसले गर्दा अब अरु चीजमा अरु क्षेत्रमा लगानीको अवसर धेरै हुन्थ्यो त्यो क्षेत्रमा के रे तपाईको लगानी पुग्दैन्थ्यो भने उहाँले भने यो कुरा सही हो तर अरु क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर को के रे सम्भावना धेरै कम भएको हुनाले यो एउटा क्षेत्र त खुल्ला छँदै थियो अब त्यसमा पनि पहिला के रे एकचोटी धेरै लिमिट के रे उ लिमिटै नतोक सीमै नतोकेर ऋण दिन थाल्नु भो अनि त्यसपछि फेरि बीचमा सीमा तोक्नु भो त्यसले पनि समस्या पारेको होला केही मान्छेहरुले त त्यो भन्दा के रे त्यो 12 करोड 18 करोड 20 करोड होइन एकजना कुनै एकजनाले कति कति अ दुई तीन अरब पाँच अरब सम्म लिनु भएको थियो भन्ने हल्ला पनि छ बजारमा भने त्यो फिर्ता गर्नले कति टाइम दिएको थियो दुई तीन महिना दिएको होला अथवा छ महिनै दिएको होला भने त्यो चाहिँ सेटलमेन्ट गर्न कति गाह्रो भयो होला अथवा कतिबे बैंकले गोप्पे पनि राखे गुड लोन भएको हुनाले भन्ने पनि हल्ला छन् त्यसले गर्दा अब यो क्षेत्रलाई लोन फ्री गर्नु पर्छ ऋण मुक्त बनाउनु पर्छ त्यो कुरा उहाँको सही हो तर एकचोटि बानी बिगारिसकेर सुधार्न सकिँदैन त्यो चाहिँ नि यो पोलिसी मेकरहरूले सुरुदेखि नै होइन यसलाई चाहिँ लोन दिनुहुन्न यो के रे लोन दिन यो ऋण मुक्त क्षेत्र बनाउनु पर्छ भनेर सुरुदेखि नै त्यसरी आएको भए उहाँको कुरो सही हुन्थ्यो अब एकचोटि लोन लिएर अब आठ नौ प्रतिशत दस प्रतिशत एक बाह्र देखि कति हो चौध पन्ध्र सोह्र सम्म पनि लगानीकर्ताहरूले ब्याज तिर्यौँ अब त्यति गर्दाखेरि पनि अलिअलि अलिकति कमाई भएकै देखेपछि त्यो एक किसिमले मान्छेको बानी बिग्रियो लगानीकर्ताहरूको भने त्यसलाई डिसकन्टिन्यु चाहिँ नै गर्नुहुन्न थियो भन्ने मेरो भनाइ हो अब कि सुरुदेखि नै लोन नदिने नीति भएको भए सेयरको लागि चाहिँ के रे म सेयरमा लगानी गर्नलाई धितोपत्रमा लगानी गर्नको लागि लोन पाइँदैन है भनेर मान्छे त्यही मनस्थितिमा चलिदिन्थ्यो होइन अब बिचमा दिइसकेर फेरि अब कि त उहाँले नै भनेको जस्तो त्यो चाहे हर्षद मेहता जस्तो होस् अथवा त्यो दुई हजार आठमा त्यो लेमन ब्रदर्सको भयो कति हो अठार सय चौवालिस देखि को एउटा के रे ठुलै उ साम्राज्य ध्वस्त भयो अब त्यस्तो केही हुँदै नहुने के ब्याङ्कहरू के रे मा डिफल्टरहरू के रे कैयौँ गुना बढेको अथवा ब्याड लोन धेरै बढेको अब त्यस्तो केही नेगेटिभ पनि भन्नु भएको छैन उहाँहरूले भने बिचमा दिइसकेको सुविधा बिना कारण यो बन्द चाहिँ गर्न खोज्ने अथवा त्यसलाई सीमा तोक्ने त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न थियो त्यो चाहिँ सोच विचार गरेर के रे गरेको एक के रे एक किसिमको त्यो भुलो नै हो किन भन्नुहुन्छ भने होइन अब यो अलिकति ट्र्याक राम्रो छैन यो यो यति के रे हामीले यहाँ रोकेनौँ भने यो चाहिँ दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने त्यस्तो केही उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो केही सङ्केत मिलेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन यो जानी जानी गरेको हो त्यस कारणले चाहे कुरा मिठा जतिसुकै गरे पनि रेगुलेटरहरूले जतिसुकै मिठा कुरा गरे पनि हामीले हेर्ने भनेको परिणाम हो अब के रे मान्छेको कन्फिडेन्स लेभल बढाउनु पर्थ्यो बढ्नु पर्थ्यो ल जति बढाउनु भएको थियो त्यो कुरामा पनि कमसेकम नियामकहरू अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले भन्नु मेरो रिक्वेस्टमा भएको अब अर्थमन्त्रीले त हामी गएको बेलामा होइन म त कन्भिन्स छु राष्ट्र ब्याङ्कलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् भन्नुभयो त्यस्तै गरेर के रे गभर्नरले पनि मैले बाध्यताले गरेको हो मलाई त बढाउन मनै थिएन भन्नुभयो त्यसले गर्दा कुनै चिज दिए पनि त्यो कचकच गरेर दिएको चिजले चाहिँ नि उ के रे सकारात्मक असर गर्दैन जस्तो छ के मुख्य कुरो चाहिँ त्यो हामीले हेर्ने परिणाम हो परिणाम चाहिँ पोजिटिभ आएन त्यति हो मेरो भनाइ हस् विष्णु सर ल विप्ल सर विष्णु सर अहि हिँडिहाल्नु भयो हिजो पनि हाम्रो सर विप्ल सरले खोजिराख्नु भएको थियो विष्णु सर बोल्न मिल्छ हजुर विष्णु सर 
हजर मेरा आवाज आई रहता मुक्ति सर आई रहा आई रहा आई रहा कोई तो विष्णु सर भी बोलने वाले हैं मुक्ति सर भी बोलने वाले हैं तो लोगों और सर मैं मानूं नहीं ना भी और कई छावनी और और जान आप कोई असली बोले हों जा और उस साल मिल सवानी माती है लोकेंद्र सर किन्हों तालों वर्षन वाले मिल सवानी माती यार कई छावनी शेयर वाला नहीं था हज़रत मुकुंदा जी सॉरी आई मालिक जी बीजी थे ऐ उनसा बिप्लव सर फिर एक्चुअली डिब्बी गार्ड दिन उनसा इस ओपनी आउन वाले बिप्लव सर बिष्णु सर निश्चित आलम हो ऑयलिफन ठेके वाले पुष्ट नहीं थे हज़रत बिप्लव सर बिप्लव सर हज़रत सर समर समर सर बिष्णु सर आज बिष्णु सर नमस्कार है नमस्कार नमस्कार अब यो यो जून यो गवर्नर को पूरा और लाइ लियर नहीं सर आज उनको राय अपनी सुनना मन लाएगा ये उड़ा चाहिए इन्हें और को और को पूरा चाहिए सर अब ये बाजार तो ये तो अपने को रेगुलर रूप में खुशी रहा था इन्हें और टेक्निकल पार्ट वाला सर लेके सर कि अब यो आगाडी के कुरा को रिएक्शन को कारण लीजिए इस तो बाको होगी कि चाहे अब यो जन पत्र पत्रिका और लीजिए विभिन्न ऑनलाइन और ऑनलाइन पत्रिका और लीजिए हमें लाये कि इसमें को आशा देखा करते क्या आशा देखा करते बने तो अब इनको फलानो स्रोत बड़ा उपलब्ध समाचार अनुसार से अब यो बारा को क्या � है ना अब यो ता ये तो हूँ जा अब तमाई को जे आऊँ जा ठीक आऊँ दाई ना वन नेगुरा ता यो 2040 बाट खास दा खेरी नहीं थी ऐसा ही लगभग लगभग ताए वही शक्या थी वो तेज पश्चिम अब जून सुके ही मीडिया ले जे सुके ही कुरा गारे बनी है मार्केट ले सही आ मार्केट लाई चीयर करने खाल को खबर से � प्रोग्राम हम मतलब मतलब वो कन्वेंस ही थी लास्ट डे में अपनी आवाज़ आज बैठक बस दे चाहे ऐसी में आता ही नहीं बंदा ये रही पनी माले थी न्यूज़ पेपर और उनको या जस्ट गॉसिप बनने मात्रे पता ही रहे थे तो त्यों कुरान सही अब त्यों ऑलरेडी मार्केट ले परमाणित गरीब शक्य चीज लाई आम और तेजी � पाने को रहता है पैटर्न लेते हैं साजेस्ट कर रही थी अब लगभग लो त्यो लेवल पनी अच्छी भाई सर क्यों अपार्ट फ्रॉम दैट अब सिग्निफिकेंट लेवल्स और उपनी होने चल तापाइन को आ स्पेसिफिकली 2004 नब्बे बाटा ऑयल सम्म डेज काउंट कर दाय के लिए कोटी पुगे छता वानरे एयर नहीं होगा नहीं आ यू स्विंग मार से चौंतीस दिन बंदा बॉडी बॉय से क्योंकि सा आज छत्तीस सौ दिन हो अब चौंतीस दिन में प्लस माइनस दो ही दिन चाहिए आमिले लिंच हो अब तेले कर दाखिल है आज छत्तीस दिन बॉय भी नहीं लगभग लगभग फिबना की चौंतीस दिन बनने बॉय हो अन्य और कुछ नहीं लास्ट दिया जा चौदा बार तक जो स्विंग हो क्� जोन टेक्निकल एस्पेक्ट्स बाटा टारगेट सोरू देखिए कुछ थे तो उपनी अच्छी बात को अरे बोली थर्टीन्थ डे अब यो सीरीज इस टाइम बड़ो गजब को सीरीज इसलिए मेंटेन करें कुछ है पहले स्विंग खासा ही 2004 नब्बे बाटा खास दाखिली पांच दिन खास हूँ तेज पश्चिम फेरी 2022 बाटा 19 से लो लगाए हो तो लो सम्मा मार से आ बारह दिन बोली तेरह दिन हो तो बोली तेरह दिन भाई पश्चिम अब यो से तेरह दिन खासाई बनने से ही होने चाह बनना हो जिको अब तेरह दिन नेगेटिव में ही खासे हो बनने को रहा है ना तो स्विंग बनना हो जिको माइले अब बीच बीच में तो सानो सानो अंकली एक दिन पॉजिटिव नहीं � सिग्निफिकेंट कुने भी नहीं बाउंस ना दी गा ना कंटिन्यूअसली खासे को बजा रहो अब यो मैच करेगा कुछ पहले पांच तेज पर सिफेरी और कुछ सीरीज आठ 
अनि फेरी अर्को सिरीज तेर र फेरी दुई हजार चौरानब्बे काउंट कर चौतीस प्लस माइनस दुई यो सब सीरीज मेन्टेन होना पॉसिबली मेरे एक्सपेक्टेशन में अब ओवरअल ट्रेंड रिवर्सल हो कि होट विल बी टू अर्ली जो दुई हजार चालीस बा खस्न सुरू कर ट्रेंड हो तेस को कंप्लिटली रिवर्सल करने कि भाई कुछ तो अल्ले नहीं भन्न सक मोस्ट प्रोबेबली भोलि अनवर्ड बजार इवन फर दुई दिन को लगी मत भाई जब दुई दिन मस तीर गई सके कुन तरीका जस्तो खाल बाइंग इंट्रेस्ट आस पीछे फिर रिएसेस कर भोलि अनवर्ड बजार एक पटक मस तीर जवर सोल्ड जोन में आई सकते चीज छैक टू बैक थ्री डेज को फल आई सकते अब तो तीन दिन को फल लाई हमें हेने वाले लगभग लगभग तीन पर्सेंट को आसपास को फल बनी सकिए यी सब प्रस्पेक्ट्स हे भोलि अनवर्ड मार्केट बाउंस होने टेक्निकल अलग फिर तो कुछ टेक्निकल पारामीटर बाने इंडिकेटर बा बजार भोलि फर्कू पर्चे के चीज छेन हाई फिर इसमें मैं विभिन्न चीज जो अगि मैं फिवेनाकी को ओवरअल मैं काउंट कर कत एक्सपैंडिंग एंडिंग डाइग्नल तो बना खोजे होना भूमि एस्टिमेट करे तो अनुसार हेखे एक्सपैंडिंग एंडिंग डाइग्नल को टारगेट मिनीम टारगेट अठारह सौ नब्बे देखि थी ये सब प्रस्पेक्ट्स हेखे तो लेवल अचीव भैस कारण रिबिनाकी डेजे सब कुछ मस्ट पोसिबली भोलि फर्क कि भाई चीज हो अब तो फर्काई बने पोजिटिव क्लोज होना सको भोलि संभावना मैक्सिम छ इन जेनरल हमें के देखने कर भादा खेल एवं कंटिन्स खसाई पी एक दुई दिन को लगी भेपी रिलीफ रैली चाहे आने गद अब तो रिलीफ रैली मत रह कि कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल भो रैली आई सके रिएसेस कर जस्ट मेरे नर्मल एक्सपेक्टेशन के भादा खेल एटलिस्ट टू डेज को लगी रिलीफ रैली लेगुम छोर नहीं देखी सर अजूर मैं बुकुन सर एट सान एड करें हाई इसमें फिर विष्णु सर जो अब मानु सब हजूले भार भोलि बढ़े अथवा पर्सि बढ़े आज भोलि अब दुई तीन अंक ने बढ़े पर्सि राम दस मिनट अंक बढ़े बजार फर्क गए फिर तब को बाईस सौ पुगे फिर बजार धरने संभावना कति को देखा सर कि अब बाईस सौ पुगे तेल तोड़न ही पर्व भजूर को एक्सपेक्टेशन हो कि फिर ये अठारह देखि बाईसम अज बजार घुमी रख भाग सर के सर ये विषय में सर हजर मैं बोले सुनिए ब्रेक गो संभावना धेरे कि तब को कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल भैस भाई एटा आशा चाहिए सकता तेल ब्रेक नगर समन के था तब को जस्ट डेट गैट बाउंस मत पो हो कि डाउट कर आधार हु रहो मोमेन्टम ने ठा कर अब तब को मस्ती जाना खेल भोल्यूम को बिहेवियर कस्त हो नंबर अफ एडवांसिंग एंड डेक्लाइनिंग स्टक्स कस्त हो तीन नंबर अफ एडवांसिंग रेक्लाइनिंग में मार्केट लीडर्स ने बड़ी पर्फर्म करने हु कि ठूल मार्केट कैपिटाइजेसन करने हु कि सानों मार्केट कैपिटाइजेसन भर ते पैला जस्त तो एकदम बिहेवियर फेरी ते खाल भैदि कि 
हाइड्रो भो डेवलपमेंट बैंक भाई अज फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी डैंकी डैंक सर्किट लगने अभी ब्रडर मार्केट चाह जो अल ठूल वेटेज भारकेट सीग्निफिकेन्ट खास मुमेंट ही नदेखाने कि सब चीज फेरी मार्केट फेरी तेई नहीं हो जे चल रखे बजार में जे नर्थ नहीं बुझ् पर्ने अवस्था रही तो सब नेचर सर तब को बाउंस होता खेल कस्तो खाल नेचर हो कन्फर्मेशन पोइंट दुई हजार चालीस नहीं हो तर अर्ली डिटेक कर सकता कि मार्केट को ब्रेथ कौन खाल स्टक्स चले यी सब चीज अर्ली डिटर्मिनेसन कर सकता कि भाई कुछ हो पैला बाउंस तो आना दे लगातार खस को बजार में बाउंस आयो दिस इज डन भाई स्थिति हो त्यो ना आउँदा सम्म त अब केही पनि भन्न सकिदैन अहिले नै बजार फर्कियो फर्किएन अब हेर्नुस् यो एरियामा बजार छिर्नु भनेको देयर इज तपाईको बोथ साइड अल्टिमेटली 1800 ब्रेक गर्ने कि मार्केट यही एरियाबाट फर्किने भन्ने कुराको दुईटै कुराको इक्वल वेटेज छ एकदमै इक्वल वेटेज भएको हुनाले अब यो भनेको यो यस्तो वाला पोइन्ट चाहिँ 50 50 वाला पोइन्ट हो फिफ्टी फिफ्टी वाला पॉइंट में अल्टिमेटली ब्रेक करने हो दुई हजार चालीस ब्रेक कर हेन अठारह सौ ब्रेक करने हो दुई हजार चालीस ब्रेक गयो हम वेटेज कता रहता भादा खेल मार्केट अब फर्क सको भाई कुछ में बड़ी वेटेज दिखा टेक्निकल ने ते नई भन्न चाहे थैंक यू ठीक है सर अब फिर अठारह सौला ब्रेक कर आए हजर को कता कता अब धेरे टेक्निकल एनालाइस है सब के आपने कुरा अठारह सौ लाई नहीं छुना आँच फिर अथवा अठारह सौ लाई ब्रेक कर तल सत्रह सौ उन्नीस सौ तीर बजार जाना बजार ने अज दुई चार सौ अंक के करेक्शन लिंक भाई किसिम को हल्ला इस हजूले कसरी लिंक अब फिर भोलि अभी मैं सोचते विष्णु बसाल ने ये अंक बने थे अरे भोलि हल्ला बजार में आउला आना चाहिए सर तो आए पी टेक्निकली तो एटा के हो हजूल कुने न कुछ राइट नाउ हम अठारह सौ सात ब्रेक नगर् मार्केट यो बाईस सौ देखि अठारह सौ को जोन में अकुमुलेट भाषा कुरा हो अब टेक्निकली यो चीज हेने उपाय के हो अब मैं यहाँ आर के भो भाई तैं के हेन भादा खेल सन् दुई हजार सत्रह देखि लीर सन् दुई हजार उन्नाइसम को दुई वर्ष को साइडवेज कंसोलिडेशन तनआईबी एनआईबी को चार्ट खोले हेन पुरानों चार्ट पाने तो खोले हेन भाई दुई वर्ष को साइडवेज कर बजार ने डाउन साइड ब्रेक करद भाई तब पा मुकुंद सर हजर को फोन आई रहें सर फिर अर्क सोचना चाहिए सर अब हजूल जो तो लमो लंग एक्सपेक्ट में प्रडिशन कर अज्ञा हजर को अठारह सौ छ ब्रेक नाम तो भैलिड नहीं है सर भैलिड अब टाइम फ्रेम अलग डिस्टर्ब कर टाइम फ्रेम लादा खेल अब यो ये लमो समयसम यो एरिया में नबस् पर्ने हो बजार मेरे कहीं ना भाईसम बजार ने आज को डेटसम छब्बीस सत्ताईस सौ तेरह लग दी को भाई तो मैं भाक टाइम फ्रेम में टारगेट्स पोसिबल थी स्टिल तो भाई भाई अब टाइम को लैगिंग अरुण चार पांच महीना घर्क सकता चार पांच महीना अरु फर्वर्ड भो राइट नाउ तठारह सौ ब्रेक नगरिकन अब यहीं बा मस तीर ब्रेक कर जो पैला दिखे टाइम में चार पांच महीना डिले हो टारगेट्स लेवल्स अज भी ते नई हो सर हस् धन्यवाद 
विष्णु सर ये अगर ये जाना सॉरी सोते होंगे तो अब ये उड़ा इसमें डिस्कस करने होगी वन को तो ये एक्सटर्नल फैक्टर लेते हीट वाली जांच ने सन मार्केट लाई ये नो आज है सुधीप सर कौन एक्सटर्नल फैक्टर बनने से ये बाहे सुशांत के कई बिग्रेस हकी नेपाल को बनने जस्तो कुरावार दे होंगे तो कि तेरे तेरे को तो ये अर्थतंत्र लिए हर दा हेतु तो शेयर मार्केट लाई इधर वाले ना बनने जस्तो कुरा जस्तो लाये तो इन्हीं आनु वाजो आई ना बाई ये की है तब आई को नेपाल को बाई ये कुरा और तो क्या था रा तेरे को खासे बिग्री को बनने कुरा कई पिन देख दी ना अब बाई रा को कुरा और कर नुन्चा और वो मार्केट सरु को कुरा कर नुन्चा बने अब उन्हें रो आ आई दे बार करे पिन है मिली है कुरा कर रा कर दे एक परसेंट मंदा बड़ी राइज गरी शकी हाईलाइ रीक्लेम करना को लागी कि आर को एक दो अब तक वितर में रीक्लेम करी आल सर नया ऑल टाइम हाई बनाऊं ना सकने संभव ना मैक्सिमम बड़े रिकॉर्ड कुछ सर आई ना आ अब जहाँ समय तक पहले बंद हुआ था यूएस बोन्ड मार्केट हो टेन ईयर ट्रेजरी इल्ड त्यों पनी सिग्निफिकेंटली खासी साकिया था मास्टर � ट्रेजरी ईल्ड को जो नहीं फियर हो तो आज जाइ बनी दो तीन महीना रान सा यार नो सीएस मार्केट में दो तीन महीना ना वाई बनी एक डेढ़ महीना सही रान सा एक डेढ़ महीना आज जाइ बनी ताला माथी ताला माथी स्विंग करने फेरे डराऊंगा दिने मास्टर जाने तो मलाई जहाँ से मलाई थे नियर ट्रेजरी ईल्ड मोटा मोटी है ना ये हम अब आमी ले बोन को प्राइसेस मंदा अपनी ईड लाई बॉडी फोकस दिने बाव को ना ले ईड सही फाइव परसेंट को आसपास टॉप आउट करना सकने संभव है ना मैक्सिमम देखें जो तो फाइव परसेंट को आसपास टॉप आउट करी जा के बची मेरो एस्टीमेशन में माय लेती हो तेरे को अपनी टेक्निकल एनालाइसिस कर मेरो एक्सपेक्टेशन अनुसार ढाई परसेंट सम्मर ऑन सा वन्ने करा हो तीस पची फेरी ट्रेजरी येल्ड जाइन बोर्ड ला मेरो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग तथा पाइंग को देरे ही थुलो सा क्यों वन्ने को आप अब मायले आली यह बैक हैपनी करना चाहना इट विल बी अ वेरी मच फियरफुल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस अनुसार ह तो वन इसी त्यो प्रोस्पेक्ट्स बाटा है रदा हैरी पनी जोन यूएस में जोन चाहिए फियर वानेरा चाहिए बारंबार बनी रहा है को त्यो रिसेशन ट्रिगर होन चाहिए यो ईड ले चाहिए दुखा दिन चाहिए वन निखाल को कुरा रही थी त्यो चाहिए रानी वाला मल देख दीना तीस तेरे करी आगे लो एक वर्षा सम्मत अपने क सेफ एवं तेरा मानसिक और लाइक रखे को थियो कि कैश में बस नू पर्सा डॉलर बोर्ड नू वाने को कैश लाइज़ है प्रायरिटी दिए को टेन इयर ट्रेजरी बोन को ईल्ड पनी बोर्ड नू वाने को कैश लाइ प्रायरिटी दिए को वरना उसको जी को मानसिक और को आह उन्हें तो ईल्ड सही अलग अति डिफरेंट तरीका वा ईल्ड वाने को तरह से ही डॉलर इंडेक्स से ही बड़ी रखनु बने हुए हैं डेफिनेटली तो डॉलर कैश लाइस हैं प्रायरिटी दिए को बनने को रहा रुबाई हो और त्यों चीज़ और रुबाई टा फेरी सिफ्ट बाय रहा मानचे और उसे ही रिस्क एसेट रिस्की एसेट्स क्लास में जो उसलाई सेफ एवं बनी चाहिए तो इस बाटा छोड़े रहा रिस्की एसेट्स including the Indian equity market बाने पची तुन जिन जे external factor को पहले समय में जे inflation elevated level में रहा हूँ जा अगर stagflation को कुरा रुग कर रहे को सन बाने कुरा त्यों पर नहीं subsidize होने ही जान सा inflation पर नहीं अब ताला आऊँ लूँ पर सा कि ना बंदा हरी ये उड़ा simple logic होने सा के inflation को पनी कास्तो होने सा बंदा केरी base effect बाने चीज़ और होने सा तब आइने यार नुसे त्यो योटा सर्टेन योटा छोटो पीरियड में 
इन्फ्लेसन बैक टू बैक बैक टू बैक मस तीर बढ़े पीछे अब कुछ कमोडिटीज को प्राइसेस फेरी ते रेसिओ में बढ़ते इन्फ्लेसन को इंक्रिजिंग रेट कम होने खोजे अब है तो अब एकदम हाइपर इन्फ्लेसन होने भे सब कुछ मैं डलर में नहीं विश्वास करना छोड़ दिए सब चीज होना था दैट विल बी द हाइपर इन्फ्लेसन चेंज है करेंसीम कुछ देश को करेंसी में मैं विश्वास उठन सुरू गयो हाइपर इन्फ्लेसन को सीनेरिओ भो तो सीनेरिओ न भर अब के भादा खेल लमो समयसम तैंक हेन कोविड मार्केट में डिमांड्स थे अभी डिमांड न भे तो इकोनमी जबरदस्ती बुस्ट करना को लगी सब ग्लोबली सेंट्रल बैंक पैसा चाहे पंपिंग कर हाथ में हाल दिए अब हाथ में हाल दी सके कंज्यूमर्स ने पैसा हाथ में पड़े खर्च तो बड़ी कर खर्च करूँ को अब फिर तो प्राइसेस को डिमाण्ड फिर फर्क आब लमो समयसम लगभग एक वर्षसम प्राइसेस स्ट्रेस लेवल में बस्ने अकाएक तेज को डिमाण्ड फर्क आई को इन्फ्लेसन तो हत्त बढ़ने नहीं भो अब जो स्पीड में पचिल एक डेढ़ वर्ष में इन्फ्लेसन बढ़े को स्पीड चाहे कम होन्न खोजे आज को डेट में यूएसक मार्केट में छ सात पर्सेंट को इन्फ्लेसन रह पर्सेंट को इन्फ्लेसन रह बिस्तार तो सब्सिडाइज भर तीन पर्सेंट को आसपास आने सकने संभावना मैक्सिम छ अगिलो एक वर्ष को पीरियड में तो अगेन तैं को फेरी तो इक्विटी क्लास रिस्की एसेट क्लास चेज करने प्रवृत्ति कंटिन्ुएसन नहीं रह ग्लोबल कंटेक्स में हेने वाले हम दर को डलर को कंटिन्स रैली अस पी जो अर्क प्राइसेस बढ़ी राखे एक डलर को प्राइसेस बढ़ने अर्क फेरी हम यहाँ कंज्यूम करने प्राइसेस बढ़ने अल्टिमेटली इफेक्ट तो आँच इंडिया में इन्फ्लेसन अलग धर एलिबिटेड तो भन्दन हो आनुमिक तल अलग सेंट्रल बैंक ने जो टारगेट रेट करो तो भाग टू हंड्रेड बेसि पॉइंट मस्तीर नहीं अब फिर यहाँ ने अब अरु सप्लाई कंस्टेंट हु है अरु सप्लाई डिस्टर्बसन्स का कुछ आई रखा इंडिया तीर बाखे यहाँ प्राइसेस अल बढ़ी नहीं बढ़िया ये सब चीज फैक्टर ने तो हेन तम कर कंटिन्ुअसली फिर तई पेस में इन्फ्लेसन बढ़ी राखने हायर बेसले स्पीड कम भर तल आँच नहीं इसमें तो कुछ ऊ छ तो प्रब्लम अर्क होने को प्रब्लम के हो तो भादा खेल हम इंटरनल इकोनॉमी धर कमजोर भर गए एक्चुअल में डिमाण बजार में है मानी खर्च करना डराई राखा रर्च करने कैपेसिटी डिक्रीज भो सब कारण भैदि तो भादा खेल सीम्पल वेल्थ डिस्ट्रक्शन ने लिया साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जब तब को एटा एसेट क्लास को नेपाली को अब अरु के नर्मल कि हेन जेनरल नेपाली पसल थाते ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वल्व एटा अर्क व्यापारी वर्ग को कुरा करने होने अर्क वर्ग ठूल वर्ग एग्रिकल्चर में डिपेन्डेन्ट अब एग्रिकल्चर में डिपेन्डेन्ट भाई तो अब तीन साहो ठूल रूप में इंपैक्ट पार्दन अब तो एलजी एग्रिकल्चर में डिपेन्डेन्ट भो तो लार्ज पपुलेसन फिर एक्जस्ट होते बाहर जाल भाग है ती गाँव में होना सकने जो कंजम्सन्स हो तेज को डिमाण्ड भी घटी राखे फरक पर्च अर्क चीज प्रडक्शन्स कंपिटेटिव होना सकिया रडक्शन करने मानी तो कैपेसिटी इंक्रीज करने तो कुरे छोड़ दिन अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में पचास साठी पर्सेंट को आसपास मत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कारण के भादा खेल अगेन डिमाण न भर है तो चीज भैदियो ये सब एक्चुअल में इकोनॉमी को इंटरनल कारण हम समस्या आईपरिक 
मैं बाहरी कारण खतरनाक कारण संभाली नहीं सकने कारण इमिडिएट टर्म में मैं देखे तो चीज फेरी डेटा लेकिन भादा खेल डेटा ले डेटा ले एटा कंसर्न चाहिए तब को इन्फ्लेसन फूड इन्फ्लेसन हे हम बढ़ी रखे तर ते तलिशी लेवल बा मोनेट्री पॉलिसी लेवल बा कंट्रोल कर सकने स्थिति नेपाल छेन तो इवन यही तो कंट्राडिक्शन लगातिर वहाँ के पॉलिसी में इंट्रेस्ट रेट कड़ा भादा खेल इन्फ्लेसन कंट्रोल करने बारम्बार जस्टिफाई कर बारम्बार जस्टिफाई कर अर्क फिर के भादा खेल वहाँ ने आप इंटरव्यू में के एक्सेप्ट कर हम कंट्रोल छेन हाई इन्फ्लेसन में डेटा कंट्रोल कर न सके एक्सेप्टेन्स करो एक्सेप्टेन्स में फिर चाहिए सेंट्रल बैंक ने नहीं जो कि एकदम एबनर्मल तरीका एक रेट बढ़ाई दिखे फिर तल झर्ने काम उसके फिर करें प्रब्लम इंटरनल इकोनॉमी में नहीं हो जिम्मेवारी सब मैं फिर सींगल मेन्ट्रल बैंक सेंट्रल बैंक को सब भाई ठूल पॉलिसी मिस्टेक माइक्रो मैनेजमेंट में आने रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स सेंट्रल बैंक ने मोनेट्री टूल्स को थ्रू नर अर्क टूल्स करने अभी बैंक को मैक्रो मैनेजमेंट में आने तैयार फलाना लोन दे फलाना ढिकना लोन नदे इसो कर उसो नगर बोनस ये बांधन पाऊस यदि तब चाहूँ बैसल को एकर्डिंग करने हो then remove this cd ratio cd ratio hatanus na liquidity ratio matre maintain garna bhannus na ta tapai ko only slr le matre control garnus na market ko money flow lai aashyak chaina bank jun chai basel 3 le suggest gareko liquidity ratio tyo gardin कैपिटल एडिक्वेसी रेसिओ कसरी राख कुन कुन एसेट्स क्लास में चाहिए स्टैंडर्डली चाहिए स्टैंडर्डाइज रिस्क वेटेज कसरी दिने हर एक चीज डिफाइन छल थ्री रामस पढ़ू कोई साथी हर एक पॉइंट में उसे संसार में गईनासार गई नो तो मंदी तर मोस्ट अफ द अरुण कंट्रीज छोड़ी सकते रेसिओ सीडी रेसिओ पुरानो व्यवस्था हो सीसीडी सीडी भूरा बीस वर्ष पैला प्क्टिस होने कुछ लिक्विडिटी रेसिओ राीधी हाल बैंक कैसेट क्लास कसरी लिक्विडिटी मैनेज करने हो चो गो बैंक इनोवेटिव हो अलगति इनोवेटिव भर बैंक काम करना सुरू गए शायद ये सब चीज मार्केट ने आप कंट्रोल करते हो इंट्रेस्ट रेट्स है उसके धेरे कुरा पर्थ उसके ओन्ली पॉलिसी रेट में मा मैं चलाई दिए पुग्स तेई बा सब चीज आईन पॉलिसी रेट भाग मस तीर चल 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 कि तब को मोनेट्री पॉलिसी में मोनेट्री पॉलिसी मेरा वन पेज को मोनेट्री पॉलिसी हो हम तो यहाँ अचम छ दस पेज को रो मोनेट्री पॉलिसी में भादा खेल व्याख्या हमी ग्यौं उसो ग्यौं यो ग्यौ ग्यौं अपने छाती पीटीएस फेलिअर मोनेट्री पॉलिसी में आपको प्रोग्रेस देखा राो चीज तारीफ करने हो हम मोनेट्री पॉलिसी ले हमें लिखे प्रिविस् मोनेट्री पॉलिसी को यो स्टैंड यहाँ यहाँ हिट गये 
यसले यो खालको नेगेटिभिटी ए नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्यो यो खालको पोजिटिभ कुनै कुरा गरोस् ठीक छ सबै कुरा नेगेटिभ गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ने चीजले त आफूले लिएको पोलिसीले नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्यो भनेर त्यो कुरा पनि त एसेप्टेन्स त चाहियो नि बाबा आजसम्मको मोनिटरी कुनै पनि पोलिसी मैले पल्टाएर हेर्छु अहिलेसम्म अहिलेसम्मका मोनिटरी पोलिसीमा हामीले पछिल्लो लिएको मोनिटरी पोलिसीले अल्टिमेटली पोजिटिभली इम्प्याक्ट पाऱ्यो या नेगेटिभली इम्प्याक्ट पाऱ्यो भन्ने कुराको एसेसमेन्ट छैन खाली चाहिँ हामीले यसो गऱ्यौँ यसो भइदियो भनेर राम्रा कुरा मात्रै लेखेको छ अर्थमन्त्री पनि के भन्नुहुन्छ नराम्रा कुरा गर्न थाले नेगेटिभ साइकोलोजी बिल्ड गरे राम्रा कुरा गरे ए राम्रा कुरा गरेर राम्रो भइदिने भए त के चाहिएको थियो र त्यो हुँदैन नि त नराम्रो त कसले गर्नु खोज्छ र हामी सबैले चाहेको नराम्रो हो र राम्रै चाहेको यत्रो हो बस बेर बसेर डिस्कसन गरिहाल्छौँ राम्रो होस् भनेर नै गरे हो तर रियालिटीलाई त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि रियालिटी के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनल इकोनोमी बोथ जोइन्ट एफर्ट भन्छु मैले सेन्ट्रल ब्याङ्क र तपाईँको फाइनान्स मिनिस्ट्रीको दुईटैले फिजिकल तरिकाले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ पहिला त अझै म भन्छु वान स्टेप फरवर्ड जाँदाखेरि त्यो सपोर्ट गर्ने मेकानिजम पहिला चाहिँ फिजिकल मेजरमेन्टबाट नै आओस् फिजिकल मेजरमेन्टले गाइडलाइन चाहिँ क्लियर गरिदिओस् यसरी यसरी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मोनिटरी मेकानिजमबाट सपोर्ट हुने गरी चाहिँ त्यो फिजिकल मे फिजिकल पनि चाहिँ फिजिकल पनि अल्टिमेटली गर ठोकिने कहाँ हो त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कसँगै हो सरकारले गर्ने खर्चहरू सरकारले पठाउने पैसाहरू पनि थ्रु कसको पठाउने हो त भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्ककै थ्रु पठाउने हो ठुलो भूमिका त राष्ट्र ब्याङ्कको हुन्छ नै त्यसमा त कुनै डाउट केही छैन तर त्यो एउटा गाइडलाइन हामीले चाहिँ बजारमा पैसा पठाउने कि नपठाउने कति पठाउने कुन क्षेत्रलाई कसरी आवश्यकता छ र उनीहरूलाई डाइरेक्ट बेल आउट गर्नको लागि इकोनोमीलाई एकदमसँग किक स्टार्ट गर्नको लागि थला परेर बसेको इकोनोमीमा स्टार्ट त गर्नु पर्यो स्टार्ट गर्नको लागि के स्टुमुलस प्याकेज चाहिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ फिजिकल पोलिसीले मेजर गर्छ र त्यसलाई अभियसली त्यसको इन्फोर्समेन्ट कहाँबाट गराउने हो त अल्टिमेटली च्यानलिङ कुन हो त भन्दाखेरि मोनिटरी पोलिसीको थ्रु नै होइन त्यो मोनिटरी पोलिसी भन्दा पनि अब त्यहाँ अझै फेरि यो पनि चाहिँदैन कि तपाईँको ल हामीले अब यसो गर्दैछौँ भनेर भन्ने पनि होइन त्यो त उसको मोनिटरी टुल्स हुन्छ होइन ओन्ली पोलिसी स्टेटमेन्टमा फरवर्ड लुकिङ के दिने हो त भन्दाखेरि हामी एक्सपान्सन गर्छौँ है भनेर त्यति मात्रै भने पुग्छ हाम्रो पोलिसी रेट यो फलाना रिजर्भ्सहरू दुई तिनवटा स्ट्राटेजरी रिजर्भ्सहरू छन् यो 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 त्यहाँबाट सजीकरण गरिदिने हो जस्तो सिआरआरको कुरा भयो स्ट्राटेजरी लिक्विडिटी रेसियोको कुरा भयो अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क रेटको कुरा भयो अनि त्यसपछि अर्को रेपो र रिभर्स रेपो होइन यति मात्रै यिनमा चाहिँ तल माथि अनचेन्ज गऱ्यौँ चेन्ज गऱ्यौँ के गऱ्यौँ यी रेट्सहरू र लास्टमा एउटा स्टेटमेन्ट हामीले खोजेको के हो त यो यो रेट्सहरू चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो मोटिभ के हो त एक्सपान्सन हो या कन्ट्र्याक्सन त्यति मात्रै हो मोनिटरी पोलिसी स्टेटमेन्टमा आउने त्यो दुनियाँदारको दुनियाँ त्यो भाषण लम्बा चौडा दस पेजका बनाएर त्यो दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउनु नै पर्दैन यति काम हो र अर्को चिज गभर्मेन्टले गरेका फिजिकल मेजर्सहरू कुनै स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याउन थाल्यो भने कुन टुलको मार्फत ल्याउने त होइन कसरी लिएर आउने अब गभर्मेन्टले बरोइङ गर्ने भन्ने कुरामा अभियसली बरोइङ गर्छ फेरि बजारमा पैसा पठाउने मेकानिजम के हो यी सबै हतियारहरूलाई युज गर्ने त्यो गरेर एक्सपान्सन गर्ने हो त्यति गरिदिए नै पुग्छ कम्प्लिकेटेड छैन फेरि पनि भनिसकेको छु अहिले उसले डोमेस्टिक बरोइङको जति टार्गेट गरेको छ त्यसको म अरू फिफ्टी पर्सेन्ट डोमेस्टिक बरोइङ्स चाहिँ म यो सेक्टर्सलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि डाइरेक्ट पैसा पठाउनको लागि फेरि त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चको लागि मात्रै हो होइन डाइरेक्ट इकोनोमीलाई किक स्टार्ट गर्नको लागि यति पैसा बरो गरेर म बजारमा पठाइदिन्छु भनेर बजेट रिराइड गर्ने पनि हिम्मत जुटाउनु पर्छ सरकारले सप्लिमेन्ट्री बजेटको आवश्यकता छ 
यो अहिले ल्याएको बजेटले केही पनि गर्ने वाला छैन खाडलमै हालछ हेर्नु होला कन्फर्म मैले आजै भन्दिन्छु तपाईले एक वर्षपछि साउन्डमा रिभ्यु गर्नु होला यो अहिलेको बजेटले इकोनोमीलाई खाडलमै हाल्छ दे सुड सिरियसली थिंक अबाउट कि सप्लिमेन्ट अदरवाइज चाहिँ प्रब्लम हाम्रो इन्टरनल नै छ एक्सटर्नल प्रब्लम